നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇന്ത്യയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചുരങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടോപ്പിക്കാണ് എല്ലാ എക്സാമിലും വരാൻ സാധ്യതയുള്ള ടോപ്പിക്കാണ് അപ്പൊ ശ്രദ്ധിക്കാം നമുക്ക് ടോപ്പിക്കിലേക്ക് കിടക്കാം ഇന്ത്യയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചുരങ്ങൾ ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് ഈ കാണുന്നത് ജമ്മു കാശ്മീർ ആണ് ഈ കാണുന്നത് ജമ്മു കാശ്മീർ ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം പറയാൻ പോകുന്നത് ജമ്മു കാശ്മീരിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു മൂന്ന് ചുരങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് ജമ്മു കാശ്മീരിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചുരങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് സങ്കല്പിക്കുക നടുക്ക് ശ്രീനഗറാണ് സങ്കല്പിക്കുക നടുക്ക് ശ്രീനഗറാണ് നടുക്ക് ശ്രീനഗറാണ് ദൻ ശ്രീനഗർ എന്ന മെയിലിലോട്ട് പോയാൽ ഗിൽജിത്തം ശ്രീനഗർ എന്ന മെയിലിലോട്ട് പോയാൽ ഗിൽജിത്തം ശ്രീനഗർ എന്ന വലത്തോട്ട് പോയാൽ കാർഗിലാണ് ശ്രീനഗർ എന്ന വലത്തോട്ട് പോയാൽ കാർഗിലാണ് ദൻ കാർഗിൽ കഴിഞ്ഞ കുറച്ചുകൂടെ മുന്നോട്ട് പോയാൽ ലേ ആണ് കാർഗിൽ കഴിഞ്ഞ് കുറച്ചുകൂടെ മുന്നോട്ട് പോയാൽ ലേ ആണ് ദൻ ശ്രീനഗർ എന്ന താഴോട്ട് വന്നാൽ ജമ്മു മൊത്തം ശ്രീനഗർ എന്ന താഴോട്ട് വന്നാൽ ജമ്മു മൊത്തം അപ്പൊ ഈ ഫിഗർ നമ്മുടെ മനസ്സ് നമ്മൾ ബൈഹാർട്ട് ചെയ്ത് ഈ ഫിഗർ വെച്ച് മാത്രമേ നമ്മുടെ മനസ്സ് നിൽക്കത്തുള്ളൂ നടുക്ക് ശ്രീനഗർ ജമ്മു കാശ്മീരിലാണ് മേലിലോട്ട് പോയാൽ ഗിൽജിത് അതും ജമ്മു കാശ്മീരിലാണ് ശ്രീനഗർ എന്ന വലത്തോട്ട് പോയാൽ കാർഗിൽ അതും ജമ്മു കാശ്മീരിലാണ് കാർഗിൽ കഴിഞ്ഞ് കുറച്ചുകൂടെ മുന്നോട്ട് പോയാൽ ലേ ആണ് ദൻ ശ്രീനഗർ എന്ന താഴോട്ട് വന്നാൽ എന്താണ് ജമ്മു ആണ് ശ്രീനഗർ എന്ന താഴോട്ട് വന്നാൽ ജമ്മു ആണ് അപ്പൊ ഈ ഫിഗർ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയായിരുന്നു ഫസ്റ്റ് ശ്രീനഗറിനെയും ഗിൽജിത്തിനെയും തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ചുരമാണ് ശ്രീനഗറിനെയും ഗിൽജിത്തിനെ തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന പാസാണ് ശ്രീനഗറിനെയും ഗിൽജിത്തിനെ തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന പാസാണ് ഓർത്തുശിക്കാം ശ്രീനഗറിനെയും ഗിൽജിത്തിനെ തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന പാസ് ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആൻസർ ബുർജിലയാണ് ശ്രീനഗറിനെയും ഗിൽജിത്തിനെ തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന പാസ് ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആൻസർ ബുർജില ശ്രീനഗറിനെയും ഗിൽജിത്തിനെ തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന പാസാണ് ചുരമാണ് ഏത് ബുർജില അപ്പൊ നമുക്ക് മനസ്സിലായി ശ്രീനഗറിനെയും ഗിൽജിത്തിനെ തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ചുരം ബുർജില നെക്സ്റ്റ് വൺ ശ്രീനഗറിനെയും കാർഗിൽ തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ചുരം ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ശ്രീനഗറിനെയും കാർഗിൽ തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ചുരമാണ് സോജില ശ്രീനഗറിനെയും കാർഗിൽ തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ചുരമാണ് സോജില ശ്രീനഗറിനെയും കാർഗിൽ തമ്മിൽ എന്ന് ചോദിച്ചാലോ അല്ലെങ്കിൽ ശ്രീനഗറിനെ ലേ തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ചുരം ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാലോ രണ്ടിന്റെ ആവാൻ ശ്രമം ഇത് തന്നെയാണ് സോജിലയാണ് അപ്പൊ ശ്രീനഗറിനെയും ഗിൽജിത്തിനെയും ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ചുരം ബുർജില ശ്രീനഗറിനെയും കാർഗിലിനെയും ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ചുരം സോജില അല്ലെങ്കിൽ ശ്രീനഗറിനെ ലേ തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ചുരം ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിന്റെ ആൻസർ ഇത് തന്നെയാണ് സോജിലയാണ് നെക്സ്റ്റ് ശ്രീനഗറിനെ ജമ്മുവിനെ തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ചുരമാണ് ശ്രീനഗറിനെ ജമ്മുവിനെ തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ചുരമാണ് ബനിഹൽ ശ്രീനഗറിനെ ജമ്മുവിനെ തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ചുരം ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആൻസർ ഏതാണ് ബനിഹൽ ആണൊക്കെ അപ്പൊ ശ്രീനഗർ ഗിൽജിത്താണെങ്കിൽ ബുർജിലാശുര ശ്രീനഗർ കാർഗിൽ ആണെങ്കിൽ സോജിലാശുര ശ്രീനഗർ ലേ ആണെങ്കിലും ഇത് തന്നെയാണ് സോജില പാസാണ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ശ്രീനഗറിനെ ജമ്മുവിനെ തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന പാസാണ് ചുരമാണ് ഏത് ബനിഹൽ ചുരം ഈ ബനിഹൽ ചുരത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ബനിഹൽ ചുരത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്കറിയാം പീർപഞ്ചൽ റേഞ്ചിലെ പീർപഞ്ചൽ റേഞ്ചിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ചുരമാണ് ബനിഹൽ പീർപഞ്ചൽ റേഞ്ചിലെ ജമ്മു കാശ്മീരിലെ പീർപഞ്ചൽ റേഞ്ചിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ചുരമാണ് ബനിഹൽ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നും എന്താണ് പീർപഞ്ചൽ റേഞ്ച് ഓക്കെ നമ്മൾ അങ്ങോട്ടും ഡിസ്കസ് ചെയ്യും നോർത്തേൺ മോണ്ടൻസ് എടുക്കുമ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ടോപ്പിക്കാണ് നമ്മൾ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞു പോകാം പീർപഞ്ചൽ റേഞ്ച് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്കറിയാം ഹിമാലയാസിന് മൂന്ന് റേഞ്ചുകളുണ്ട് ഒന്നാമത്തെയാണ് ഹിമാദ്രി ഏറ്റവും മേളിൽ ഹിമാദ്രി രണ്ടാമതായിട്ട് ഹിമാചൽ മൂന്നാമതായിട്ട് ശിവാലിക് ഹിമാദ്രി ഹിമാചൽ ശിവാലിക് അപ്പൊ ഈ കാണുന്നത് ഇന്ത്യ ആണെങ്കിൽ ഈ കാണുന്നത് ഇന്ത്യ ആണെങ്കിൽ ഈ കാണുന്നത് ഇന്ത്യ ആണെങ്കിൽ മൂന്ന് റേഞ്ചുകളുണ്ട് ഒന്നാമത്തേത് ഹിമാദ്രി രണ്ടാമത്തേത് ഹിമാചൽ രണ്ടാമത്തേത് ഹിമാചൽ മൂന്നാമത്തേത് ശിവാലിക് മൂന്നാമത്തേത് ശിവാലിക് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പൊ ഹിമാദ്രി ഞാൻ ഒറ്റ ലൈനായിട്ടാണ് വരച്ചത് ഞാൻ ശിവാലിക്കും ഒരു ലൈനായിട്ടാണ് വരച്ചത് പക്ഷേ ഹിമാചൽ എങ്ങനെയല്ല മൂന്ന് റേഞ്ചുകൾ ചേർന്നാണ് ഹിമാചൽ റേഞ്ച് ഫോം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒന്നാമത്തെയാണ് പീർപഞ്ചൽ റേഞ്ച് ഈ പീർപഞ്ചൽ റേഞ്ച് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ജമ്മു കാശ്മീരിലാണ് ഈ പീർപഞ്ചൽ റേഞ്ചിൽ വരുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ചുരമാണ് ബനിഹാൽ ചുരം ദൻ രണ്ടാമത്തെയാണ് ധോലാദർ ധോലാദർ ഹിമാചൽ പ്രദേശിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു
ലേനെ നമ്മൾ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ശരം സൗജില്ല എന്നാൽ അത് കഴിഞ്ഞ കാർഗിൽ കഴിഞ്ഞ് കുറച്ചുകൂടെ മുന്നോട്ട് പോയാൽ ലേ ആണ് അപ്പോൾ ശ്രീനഗറിനെയും കാർഗിലെ നമ്മൾ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ശരം സൗജിലയാണ് ശ്രീനഗറിനെ ലേ നമ്മൾ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന പാസ് ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതും ഏതാണ് സൗജിലയാണ് എന്നാൽ അത് കഴിഞ്ഞ ശ്രീനഗറിൽ നിന്ന് താഴോട്ട് വന്നാൽ ശ്രീനഗറിൽ നിന്ന് താഴോട്ട് വന്നാൽ ശ്രീനഗറിൽ നിന്ന് താഴോട്ട് വന്നാൽ ജമ്മു ശ്രീനഗറിൽ നിന്ന് താഴോട്ട് വന്നപ്പോൾ ജമ്മു എത്തിയായിരുന്നു എന്നാൽ അത് കഴിഞ്ഞാൽ ശ്രീനഗറിനെയും ജമ്മുവിനെ നമ്മൾ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന പാസ് ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആൻസർ ഏതാണ് ബനിഹൽ മൂന്നെണ്ണം കിട്ടി ശ്രീനഗർ ഗിൽജ് ബുർജില്ല ശ്രീനഗർ കാർഗിൽ സൗജില ശ്രീനഗർ ലേ സൗജില ശ്രീനഗർ ജമ്മു ആണെങ്കിൽ ബനിഹൽ പാസ് ആണ് പീർപഞ്ചലിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പാസ് ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആൻസർ ഏതാണ് ബനിഹൽ ആണ് എന്നാൽ അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കാണുന്നത് ഇന്ത്യ ആണ് അതാ ഈ ഭാഗത്താണ് മൂന്ന് പാസുകൾ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ശ്രീനഗറാണ് ശ്രീനഗറിൽ നിന്ന് മേലോട്ട് പോയാൽ ഗിൽജ് സോറി ശ്രീനഗർ നിന്ന് മേലോട്ട് പോയാൽ ഗിൽജ് ശ്രീനഗറിനെയും ഗിൽജത്തിനെയും ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ശേഷം ബുർജില എന്നാൽ അത് കഴിഞ്ഞ് ഇവിടെ സൗജില ഇത് ബനിഹൽ ആണ് മൂന്നെണ്ണം കിട്ടിയത് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു എന്നാൽ അത് കഴിഞ്ഞാൽ നെക്സ്റ്റ് സങ്കല്പിക്കുക നടുക്ക് ലഡാക്കാണ് സങ്കല്പിക്കുക നടുക്ക് ലഡാക്കാണ് സങ്കല്പിക്കുക നടുക്ക് ലഡാക്കാണ് എന്നാൽ അത് കഴിഞ്ഞാൽ ലഡാക്കിൽ നിന്ന് മേലോട്ട് പോയാൽ സിയാച്ചൻ എത്തും ലഡാക്കിൽ നിന്ന് മേലോട്ട് പോയാൽ സിയാച്ചനാണ് അപ്പൊ സിയാച്ചിന്റെ പ്രത്യേകത നമുക്ക് അറിയാന്നുള്ളതാണ് ഒന്ന് ലോകത്തിൽ ഏറ്റവും ഉയരത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന യുദ്ധഭൂമി ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അനുസരിച്ച് ഏതാണ് സിയാച്ചനാണ് ലോകത്ത് ഏറ്റവും ഉയരത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന യുദ്ധഭൂമി സിയാച്ചനാണ് എന്നാൽ അത് കഴിഞ്ഞാൽ സിയാച്ചൻ എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം പ്ലെന്റി ഓഫ് റോസസ് എന്നാണ് സിയാച്ചിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്ന നദിയാണ് ന്യൂബ്ര നദി മൂന്നാമത്തെ പോളം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് മൂന്നാമത്തെ പോളം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് അതും ഇത് തന്നെയാണ് സിയാച്ചനാണ് അപ്പോ ലഡാക്കിൽ നിന്ന് മേലോട്ട് പോയാൽ സിയാച്ചനാണ് ദൻ ലഡാക്കിൽ നിന്ന് വരത്തോട്ട് പോയാൽ ചൈന ലഡാക്കിൽ നിന്ന് വരത്തോട്ട് പോയാൽ ചൈന ലഡാക്കിൽ നിന്ന് താഴോട്ട് വന്ന ലഹൌൾ ആണ് ലഡാക്കിൽ നിന്ന് താഴോട്ട് വന്ന ലഹൌൾ ആണ് ലഹൌൾ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഹിമാചൽ പ്രദേശിലാണ് ലഹൌൾ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഹിമാചൽ പ്രദേശിലാണ് ലഹൌൾ നിന്ന് താഴോട്ട് വന്നാൽ കുളുവാണ് ലഹൌൾ നിന്ന് താഴോട്ട് വന്നാൽ കുളുവാണ് അപ്പൊ ഈ ഫിഗർ മനസ്സിലാക്കി വെച്ചേക്കാം നടുക്ക് ലഡാക്കാണ് ലഡാക്കിൽ നിന്ന് മേലോട്ട് വന്നാൽ സിയാച്ചൻ ലഡാക്കിൽ നിന്ന് വലത്തോട്ട് വന്നാൽ ചൈന ലഡാക്കിൽ നിന്ന് താഴോട്ട് വന്നാൽ ലഹൌൾ ആണ് ലഹൌൾ ഹിമാചൽ പ്രദേശിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു ഹിമാചൽ പ്രദേശിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു ലഹൌൾ നിന്ന് താഴോട്ട് വന്നാൽ കുളുവാണ് കുളു സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന എവിടെയാണ് ഹിമാചൽ പ്രദേശിലാണ് അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ലഡാക്കിനെയും സിയാച്ചിനെയും നമ്മൾ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ചുരമാണ് ലഡാക്കിനെയും സിയാച്ചിനെ നമ്മൾ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന പാസ് ആണ് ലഡാക്കിനെയും സിയാച്ചിനും നമ്മൾ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ചുരം ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈ ചുരത്തിന് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് ലോകത്ത് ഏറ്റവും ഉയരത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ലോകത്ത് ഏറ്റവും ഉയരത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന മോട്ടോറബിൾ പാസ് ആണ് വണ്ടി ഓടിക്കാൻ പറ്റുന്ന ചുരമാണ് ഓർത്തു ചെയ്യുക ഖാർദുമില്ല ആൻസർ ഏതാണ് ഖാർദുമില്ല അപ്പൊ ലഡാക്കിനെയും സിയാച്ചിനെയും നമ്മൾ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ചുരമാണ് ലഡാക്കിനെയും സിയാച്ചിനെയും നമ്മൾ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ചുരമാണ് ഖാർദുമില്ല അപ്പൊ ലഡാക്കിനെയും സിയാച്ചിനെയും മാത്രമല്ല അതായത് കറക്റ്റ് പറഞ്ഞാൽ ദാ ഇവിടെ ലേ ആണ് ലേക്കും ഞാൻ ഈ ഭാഗത്തായിട്ടാണ് ഖാർദുങ്ങൾ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ലേക് സിയാച്ചിൻ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ലേയും സിയാച്ചിനും നമ്മൾ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ചുരം ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാലും അതും ഏത് തന്നെയാണ് ഖാർദുങ്ങളെയാണ് അപ്പൊ ലഡാക്കിനെയും സിയാച്ചിനും നമ്മൾ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ചുരം ഖാർദുങ്ങള അല്ലെങ്കിൽ ലേയും സിയാച്ചിനും നമ്മൾ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ചുരവും ഏത് തന്നെയാണ് ഖാർദുങ്ങളെയാണ് ലോകത്ത് ഏറ്റവും ഉയരത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും ഉയരത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന മോട്ടോറബിൾ പാസ് ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ലോകത്ത് ഏറ്റവും ഉയരത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന മോട്ടോറബിൾ ചുരം ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആൻസർ ഏതാണ് ഖാർദുങ്ങള അപ്പോ ലഡാക്കിനെയും സിയാച്ചിനും നമ്മൾ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ചുരം ഖാർദുങ്ങള ലോകത്ത് ഏറ്റവും ഉയരത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന മോട്ടോറബിൾ പാസ് ഖാർദുങ്ങള നെക്സ്റ്റ് വൺ ലഡാക്കിനെയും ചൈനയെ നമ്മൾ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ചുരമാണ് ലഡാക്കിനെയും ചൈനയെ നമ്മൾ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ചുരമാണ് ലഡാക്കിനെയും ചൈനയെ നമ്മൾ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ചുരമാണ് ചാങ്ല ലഡാക്കിനെയും ചൈനയെ നമ്മൾ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ചുരം ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആൻസർ ഏതാണ് ചാങ്ല ചുരമാണ് ചാങ്ല ചുരമാണ് ലോകത്ത് ഏറ്റവും ഉയരത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും ഉയരത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന രണ്ടാമത്തെ മോട്ടോറബിൾ പാസ് ആണ് ചാങ്ല ചുരം മറക്കരുത് ലോകത്ത് ഏറ്റവും ഉയരത്തിൽ സ്
ഒന്നാം ക്ലാസ് ആണ് ലഹാവളന്റെ സ്പിതി വാലിയെ കുളുവുമായിട്ട് ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ചുരം ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആൻസർ ഏതാണ് റോഹ്താങ് ആണ് ഏത് ബസ് ആണ് റോഹ്താങ് ബസ് ആണ് അപ്പൊ ഇവിടെ ലഹാവൾ ആണ് കുറച്ച് പുറത്ത് സ്പിതി വാലി ഉണ്ട് ലഹാവളന്റെ സ്പിതി വാലിയെ കുളുവുമായിട്ട് ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ചുരം ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആൻസർ ഏതാണ് റോഹ്താങ് ആണ് ഉറപ്പാണ് റോഹ്താങ് ആണ് ഈ റോഹ്താങ് ചുരത്തിന്റെ പ്രത്യേകത ഹിമാചൽ റേഞ്ചിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ചുരമാണ് ഹിമാചൽ റേഞ്ചിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ചുരമാണ് റോഹ്താങ് ചുരം ഹിമാചൽ റേഞ്ചിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ചുരം റോഹ്താങ് ചുരമാണ് അപ്പൊ ഉർദ്ദേശിക്കുക പീർപഞ്ചലിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ചുരം ബനിഹാലും എന്നാൽ ഹിമാചൽ റേഞ്ചിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ചുരം ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആൻസർ ഏതാണ് റോഹ്താങ് ആണ് ലോകത്ത് ഏറ്റവും ഉയരത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഇലക്ട്രിക് ബസ് സർവീസ് ലോകത്ത് ഏറ്റവും ഉയരത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഇലക്ട്രിക് ബസ് സർവീസ് ഏത് ചുരത്തിലാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഏത് ചുരത്തിലാണ് റോഹ്താങ് ചുരത്തിലാണ് റോഹ്താങ് ചുരത്തെ മണാലി തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് ലോകത്ത് ഏറ്റവും ഉയരത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഇലക്ട്രിക് ബസ് സർവീസ് ഉള്ളത് റോഹ്താങ് ചുരത്തെ മണാലി തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് ലോകത്തിൽ ഏറ്റവും ഉയരത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഇലക്ട്രിക് ബസ് സർവീസ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന അപ്പൊ ഏറ്റവും ഉയരത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന മോട്ടോറബിൾ പാസ് ഖാർദുംലിയാണ് പക്ഷെ ഏറ്റവും ഉയരത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഇലക്ട്രിക് ബസ് സർവീസ് ഏത് ചുരത്തിലാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഏത് പാസിലാണ് റോഹ്താങ് പാസിലാണ് എന്നാൽ അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഓർത്തുശിക്കുക ബാരാ ലാച്ചല ചുരത്തിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്ന നദിയാണ് ഈ കാണുന്ന ബാരാ ലാച്ചല ചുരത്തിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്ന നദിയാണ് ചിനാബ് ബാരാ ലാച്ചല ചുരത്തിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്ന നദി ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആൻസർ ഏതാണ് ചിനാബ് ആണ് ബാരാ ലാച്ചല ചുരത്തിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്ന നദി ചിനാബം ഞാൻ അത് കഴിഞ്ഞ റോഹ്താങ് ചുരത്തിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്ന നദിയാണ് റോഹ്താങ് ചുരത്തിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്ന നദിയാണ് സിന്ധുവിന്റെ ഏറ്റവും ചെറിയ പോഷക നദിയായ ബിയാസം ഒക്കെ ഇപ്പൊ രണ്ട് ക്വസ്റ്റിനുകൾ ഒരിക്കലും മറക്കരുത് സിന്ധുവിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പോഷക നദിയായ ഏറ്റവും വലിയ പോഷക നദിയായ ചിനാബ് ഉത്ഭവിക്കുന്നത് ബാരാലാച്ച ചുരത്തിൽ നിന്നും എന്നാൽ സിന്ധുവിന്റെ ഏറ്റവും ചെറിയ പോഷക നദിയായ ബിയാസ് ഉത്ഭവിക്കുന്നത് റോഹ്താങ് ചുരത്തിൽ നിന്നാണ് ചിനാബ് ബാരാലാച്ചല ബിയാസ് ഉത്ഭവിക്കുന്നത് റോഹ്താങ് ബാസ് ആണ് അപ്പൊ ബാരാലാച്ചല ചുരത്തിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത ചിനാബ് നദി ഉത്ഭവിക്കുന്ന ചുരം ബാരാലാച്ചല അതേപോലെ റോഹ്താങ് ചുരത്തിന്റെ പ്രത്യേകത മൂന്ന് പ്രത്യേകത ഒന്ന് ലോകത്ത് ഏറ്റവും ഉയരത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഇലക്ട്രിക് ബസ് സർവീസ് റോഹ്താങ് ബാസിലാണ് റോഹ്താങ് ബാസിനെ മണാലി തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് രണ്ട് ഈ റോഹ്താങ് ചുരത്തിൽ നിന്നാണ് സിന്ധുവിന്റെ ഏറ്റവും ചെറിയ പോഷക നദിയായ ബിയാസ് ഉത്ഭവിക്കുന്നത് ഞാൻ അത് കഴിഞ്ഞ മൂന്നാമത്തെ പോയിന്റ് ഹിമാചൽ റേഞ്ചിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ചുരം ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതും ഏത് തന്നെയാണ് റോഹ്താങ് ആണ് ഷോർ ആണ് കെ റോഹ്താങ് ആണ് അപ്പൊ ഇത്രയും കിട്ടിയെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു അപ്പോ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓർത്തുശിക്കുക അപ്പോൾ ഖാർദുംഗ്ലാ ചുരം ലഡാക്ക് സിയാച്ചൻ അല്ലെങ്കിൽ ലേ സിയാച്ചൻ ദെൻ ചാങ്ലാ ചുരം ലഡാക്ക് ചൈന ബാരാലാച്ചല ലഡാക്ക് ലാഹോൾ അല്ലെങ്കിൽ ജമ്മു കാശ്മീർ ഹിമാചൽ പ്രദേശ് ദൻ റോഹ്താങ് ചുരം ആണെങ്കിൽ ലാഹോൾ വാലി ആൻഡ് കുളു വാലി ലാഹോൾ വാലി ആൻഡ് കുളു വാലി തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നു അപ്പൊ ഈ കാണുന്നത് ജമ്മു കാശ്മീർ ആണ് ജമ്മു കാശ്മീർ ആണ് അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു സിയാച്ചൻ സിയാച്ചിന് ഇങ്ങോട്ട് വന്നാൽ ഏതാണ് ലഡാക്കാണ് സിയാച്ചിന് ഇങ്ങോട്ട് വന്നാൽ ലഡാക്കാണ് അപ്പോൾ സിയാച്ചിനെയും ലഡാക്കിനെയും തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ചുരമാണ് ഖാർദുംഗ്ല സിയാച്ചിനെയും ലഡാക്കിനെയും തമ്മിൽ അല്ലെങ്കിൽ ലഡാക്കിനെയും സിയാച്ചിനെയും തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന പാസ് ഖാർദുംഗ്ല നെക്സ്റ്റ് വൺ ലഡാക്കിനെയും ചൈനയും തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ചുരമാണ് ലഡാക്കിനെയും ചൈനയും തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ചുരമാണ് ചാങ്ല ലഡാക്കിനെയും ചൈനയും തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന പാസ് ചാങ്ല ഇത് ഏറ്റവും ഉയരത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന മോട്ടോറബിൾ പാസ് ഏറ്റവും ഉയരത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന രണ്ടാമത്തെ മോട്ടോറബിൾ പാസ് ആണ് ചാങ്ല നെക്സ്റ്റ് വൺ ലഡാക്കിൽ നിന്ന് താഴോട്ട് വന്നാൽ ഹിമാചൽ പ്രദേശ് കാണുന്നത് ഹിമാചൽ പ്രദേശ് ആണ് ലഡാക്കിൽ നിന്ന് താഴോട്ട് വന്നാൽ ഹിമാചൽ പ്രദേശിലെ ഹിമാചൽ പ്രദേശിലെ ലഹൗൾ എത്താം ലഡാക്കിനെ ലഹൗളിനെ നമ്മൾ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന പാസ് ബാരാലാച്ചൽ അല്ലെങ്കിൽ ഹിമാചൽ പ്രദേശിനെ ജമ്മു കാശ്മീരിനെ നമ്മൾ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ചുരം ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആൻസർ ഏതാണ് ബാരാലാച്ചൽ ഇതെന്ന് കഴിഞ്ഞ ലഹൗളിൽ നിന്ന് താഴോട്ട് വന്നാൽ കുളുവത്തം ലഹൗളിനെ കുളുവിനെ നമ്മൾ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന പാസ് ആണ് ലഹൗളിനെ കുളുവിനെ നമ്മൾ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന പാസ് ആണ് റോഹ്താങ് ചുരം ഏത് ചുരമാണ് റോഹ്താങ് ചുരം അപ്പൊ ഇത്രയും കിട്ടിയെന്ന് പ്രതീക്ഷ
പ്രത്യേകത ലോകത്ത് ഏറ്റവും ഉയരത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന പേവ്ഡ് റോഡ് പാസ് ചെയ്താണ് ചോദിച്ചാൽ ലോകത്ത് ഏറ്റവും ഉയരത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ടാരട്ട പേവ്ഡ് റോഡ് പാസ് ചെയ്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ പേവ്ഡ് റോഡ് ചുരം ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അൻസർ ഏതാണ് കാരക്കോറമാണ് ഏറ്റവും ഉയരത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ടാരട്ട റോഡാണ് പേവ്ഡ് റോഡ് പാസ് ആണ് കാരക്കോറം അപ്പൊ കാരക്കോറം ചുരം അഖിൽ ചുരം ജമ്മു കാശ്മീരിനെയും ചൈനയെ നമ്മൾ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നു ജമ്മു കാശ്മീരിനെയും ചൈനയെ നമ്മൾ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നു കഴിഞ്ഞ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ വന്ന് ഇങ്ങനെ ചേരുകയാണ് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ വന്ന് ചേരുകയാണ് ഇവിടെ ഒരു ചുരമുണ്ട് ഈ ചുരത്തിന്റെ പേരാണ് ഈ ചുരത്തിന്റെ പേരാണ് മിന്തക ചുരം ഈ കാണുന്ന ചുരമാണ് മിന്തക ചുരം ഈ കാണുന്ന ചുരമാണ് മിന്തക ചുരം ഈ ചുരമാണ് മിന്തക ചുരം അപ്പൊ ഈ മിന്തക ചുരത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ നോക്കുക ഈ പോയിന്റിന്റെ പ്രത്യേകത നിങ്ങൾ നോക്കുക ഈ പോയിന്റിൽ മൂന്ന് രാജ്യങ്ങളുടെ സംഗമ ഭൂമിയാണ് ഇത് ഇന്ത്യ ആണ് ഇത് ചൈനയാണ് ഇത് അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ ഇന്ത്യ അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ ചൈന ഇന്ത്യ അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ ചൈന ഈ മൂന്ന് രാജ്യങ്ങളുടെ ട്രൈ ജംഗ്ഷൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ചുരമാണ് ഇന്ത്യ അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ ചൈന ഈ മൂന്ന് രാജ്യങ്ങളുടെ ട്രൈ ജംഗ്ഷൻ ട്രൈ ജംഗ്ഷൻ ട്രൈ ജംഗ്ഷൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ചുരം ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആൻസർ ചെയ്താണ് മിന്തക ചുരം അപ്പോൾ അഖിൽ ചുരം അഖിൽ ചുരം കാരക്കോറം ചുരം ജമ്മു കാശ്മീരിനെയും ചൈനയെ നമ്മൾ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നു ഇന്ത്യ അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ ചൈന ഈ മൂന്ന് രാജ്യങ്ങളുടെ ട്രൈ ജംഗ്ഷൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന പാസ് ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആൻസർ ചെയ്താൽ മിന്തക പാസ് ഇന്ത്യ അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ ചൈന ഈ മൂന്ന് രാജ്യങ്ങളുടെ ട്രൈ ജംഗ്ഷൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന പാസ് മിന്തക ചുരം ഏത് ചുരമാണ് മിന്തക ചുരം അപ്പോൾ നമ്മൾ പത്ത് പാസുകൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു ബുർജില ചുരം ശ്രീനഗർ ഗിൽജർ സോജില ചുരം ശ്രീനഗർ കാർഗിൽ ബനിഹാൻ ചുരം ശ്രീനഗർ ജമ്മു ദെൻ ഖാർദുംഗ്ല ലഡാക്ക് സിയാച്ചിൻ ചാങ്ല ലഡാക്ക് ചൈന ബാരാനാശില ലഡാക്ക് ലഹൗൾ ദെൻ റോഹ്താങ് പാസ് ലഹൗൾ കുളു റോഹ്താങ് ചുരമാണെങ്കിൽ ലഹൗൾ കുളു ദെൻ അത് കഴിഞ്ഞ അഖിൽ പാസും കാരക്കോറം പാസും ജമ്മു കാശ്മീർ ചൈന മിന്തക പാസ് ട്രൈ ജംഗ്ഷൻ ഏതെല്ലാം രാജ്യങ്ങളുടെ ട്രൈ ജംഗ്ഷൻ ആണ് ഇന്ത്യ അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ ചൈന ഈ മൂന്ന് രാജ്യങ്ങളുടെ ട്രൈ ജംഗ്ഷൻ ആണ് ഈ പത്താണ് കിട്ടിയെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഇത് ഇന്ത്യയുടെ ഫുൾ മാപ്പാണ് ഇവിടെയുള്ള പ്രദേശം ടിബറ്റാണ് ഈ കാണുന്നത് ടിബറ്റാണ് ഈ കാണുന്നത് ടിബറ്റാണ് പണ്ട് ടിബറ്റ് ഒരു സ്വതന്ത്ര രാജ്യമായിരുന്നു എന്നാൽ നിലവിൽ ടിബറ്റിനെ ചൈന പിടിച്ചിറക്കി നിലവിൽ ടിബറ്റ് ചൈനയുടെ ഭാഗമാണ് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഹിമാചൽ പ്രദേശിനെ ടിബറ്റിനെ നമ്മൾ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ചുരം ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഹിമാചൽ പ്രദേശിനെ ടിബറ്റിനെ നമ്മൾ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ചുരമാണ് ഷിപ്കില ഹിമാചൽ പ്രദേശിനെ ടിബറ്റിനെ നമ്മൾ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ചുരം ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അനുസരിച്ച് ഏതാണ് ഷിപ്കില ഹിമാചൽ പ്രദേശിനെ ടിബറ്റിനെ നമ്മൾ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന പാസാണ് ഷിപ്കില ഉർദ്ദേശിക്ക ഹിമാചൽ പ്രദേശിനെ ടിബറ്റിനെ നമ്മൾ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന പാസ് ഏതാണ് ഷിപ്കില ചുരമാണ് ഈ ഷിപ്കില ചുരത്തിലൂടെ ഇന്ത്യയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്ന നദി ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഷിപ്കില ചുരത്തിലൂടെ ഇന്ത്യയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്ന നദിയാണ് സദല ഷിപ്കില ചുരത്തിലൂടെ ടിബറ്റിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്ന നദി ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആൻസർ ഏതാണ് സദലജ് ആണ് അപ്പോൾ ഷിപ്കില ചുരം ഹിമാചൽ പ്രദേശിനെ ടിബറ്റിനെ നമ്മൾ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ഷിപ്കില ചുരത്തിലൂടെ ടിബറ്റിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്ന നദി ഏതാണ് സദലജ് ആണ് ദൻ അത് കഴിഞ്ഞ ഉത്തരാഖണ്ഡിനെ ടിബറ്റിനെ നമ്മൾ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ചുരമാണ് ഉത്തരാഖണ്ഡിനെ ടിബറ്റിനെ നമ്മൾ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ചുരമാണ് മനാചുരം ഉത്തരാഖണ്ഡിനെ ടിബറ്റിനെ നമ്മൾ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ചുരം ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആൻസർ ഏതാണ് മനാണ് ഉത്തരാഖണ്ഡിനെ ടിബറ്റിനെ നമ്മൾ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ചുരമാണ് മനാചുരം അപ്പൊ ഷിപ്കില ഹിമാചൽ പ്രദേശിനെ ടിബറ്റിനെ നമ്മൾ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നു മനാചുരമാണെങ്കിൽ ഉത്തരാഖണ്ഡിനെ ടിബറ്റിനെ നമ്മൾ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നു മനാചുരം ഉത്തരാഖണ്ഡിനെ ടിബറ്റിനെ നമ്മൾ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നു എന്നാൽ കഴിഞ്ഞത് ഈ പോയിന്റ് നിങ്ങൾ നോക്കുക ഈ പോയിന്റ് നോക്കുക ഈ പോയിന്റിന്റെ പ്രത്യേകത ഈ പോയിന്റിന്റെ പ്രത്യേകത ഈ പോയിന്റ് ഒരു ട്രൈ ജംഗ്ഷൻ ആണ് ഈ പോയിന്റ് ഒരു ട്രൈ ജംഗ്ഷൻ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് രാജ്യങ്ങളുടെ സംഗമ ഭൂമിയാണ് ഇത് ഇന്ത്യ ആണ് ഇത് നേപ്പാൾ ആണ് ഇത് ടിബറ്റ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ചൈനയാണ് അപ്പൊ ഇന്ത്യ നേപ്പാൾ ടിബറ്റ് ഇന്ത്യ നേപ്പാൾ ടിബറ്റ് ഈ മൂന്ന് രാജ്യങ്ങളുടെ ട്രൈ ജംഗ്ഷൻ ഇന്ത്യ നേപ്പാൾ ടിബറ്റ് ഈ മൂന്ന് രാജ്യങ്ങളുടെ ട്രൈ ജംഗ്ഷൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ചുരമാണ് ലിപ്പു ലെ ചുരം ഇന്ത്യ നേപ്പാൾ ടിബറ്റ് ഈ രാജ്യങ്ങളുടെ ട്രൈ ജംഗ്ഷൻ എന്നറിയപ്പെ
സിക്കിമിനെ ടിബറ്റിനെ തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ചുരമാണ് നാദുല ചുരം രണ്ടാമത്തെ പ്രത്യേകത ഓർത്തു ചെയ്യാം ഇന്ത്യയും ചൈനയെ തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ഇന്ത്യയും ചൈനയെ തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന നമുക്കറിയാം ടിബറ്റ് എന്ന ആറിന്റെ ഭാഗമാണ് ചൈനയുടെ ഭാഗമാണ് ഇന്ത്യയും ചൈനയും തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ചുരം ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇന്ത്യയും ചൈനയും തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ചുരം ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതും ഏതാണ് നാഥുല ചുരമാണ് സിൽക്ക് റൂട്ടിന്റെ ഭാഗമായ പട്ടുപാതയുടെ ഭാഗമായ ചുരമാണ് ഏത് നാഥുല ചുരം അപ്പൊ നാഥുല ചുരത്തിന്റെ ഒന്നാമത്തെ പോയിന്റ് സിക്കിമിനെ ടിബറ്റിനെ തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നു ദൻ ഇന്ത്യയും ചൈനയും തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ചുരം നാഥുലയാണ് സിൽക്ക് റൂട്ടിന്റെ ഭാഗമായ ചുരം അല്ലെങ്കിൽ പട്ടുപാതയുടെ ഭാഗമായ ചുരം ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതും ഏതാണ് നാഥുല ചുരമാണ് ദൻ ഇവിടെ മറ്റൊരു ചുരമുണ്ട് ഈ ചുരത്തിന്റെ പേരാണ് ഈ ചുരത്തിന്റെ പേരാണ് ജൽപില ചുരം ഈ കാണുന്ന ചുരമാണ് ജൽപില ചുരം മേളിൽ നാഥുല ചുരം ദൻ അത് കഴിഞ്ഞ് ഈ കാണുന്ന ചുരമാണ് ജൽപില ചുരം അപ്പൊ ജൽപില ചുരം ആരെയൊക്കെ തമ്മിലാണ് ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ചോദിച്ചാൽ ഇത് സിക്കിമാണ് സിക്കിമിനെ ടിബറ്റിന്റെ തലസ്ഥാനമായ ടിബറ്റിന്റെ തലസ്ഥാനമായ ലാസ്യം തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ചുരം ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ സിക്കിമിനെ ടിബറ്റിന്റെ തലസ്ഥാനമായ ലാസ്യം തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ചുരം ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അനുസരിച്ച് ഏതാണ് ജൽപില അപ്പൊ നാദുലിയാണെങ്കിൽ സിക്കിം ടിബറ്റ് ജൽപിലാണെങ്കിൽ സിക്കിം ലാസ ജൽപിലാണെങ്കിൽ സിക്കിം ലാസ അപ്പൊ ഹിമാചൽ പ്രദേശിനെ ടിബറ്റിനെ തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ചുരം ഷിപ്കില ഉത്തരാഖണ്ഡിനെ ടിബറ്റിനെ തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ചുരം മനാശുരം ഉത്തരാഖണ്ഡിനെ ടിബറ്റിനെ തമ്മിൽ ഉത്തരാഖണ്ഡിനെ നേപ്പാളിനെ തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ചുരം ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അനുസരിച്ച് ഏതാണ് ലിപുലേ ചുരമാണ് സിക്കിമിനെ ടിബറ്റിനെ തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ചുരം നാഥുല സിക്കിമിനെ ലാസ്യം തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ചുരം ജൽപില ചുരം ഏതാണ് ജൽപില ചുരം ഇതെന്ന് കഴിഞ്ഞ ഈ കാണുന്നത് അരുണാചൽ പ്രദേശാണ് ഈ കാണുന്നത് അരുണാചൽ പ്രദേശാണ് ഇവിടെ ഒരു ചുരമുണ്ട് ഈ ചുരത്തിന്റെ പേരാണ് ഇവിടെ ഒരു ചുരമുണ്ട് ഈ ചുരത്തിന്റെ പേരാണ് ഈ ചുരത്തിന്റെ പേരാണ് ഭൂമില ചുരം ദാ ഈ കാണുന്ന ചുരമാണ് ഭൂമില ചുരം ഈ കാണുന്ന ചുരമാണ് ഭൂമില ചുരം അപ്പൊ ഭൂമില ചുരം ആരെയൊക്കെ തമ്മിലാണ് ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ചോദിച്ചാൽ ഇത് അരുണാചൽ പ്രദേശാണ് ഈ അരുണാചൽ പ്രദേശിനെയും ഈ അരുണാചൽ പ്രദേശിനെയും അരുണാചൽ പ്രദേശിനെ ടിബറ്റിനെ തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ചുരം ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അരുണാചൽ പ്രദേശിനെ ടിബറ്റിനെ തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ചുരം ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അനുസർ ഏതാണ് ഭൂമില പാസ് ആണ് അരുണാചൽ പ്രദേശിനെ ടിബറ്റിനെ തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ചുരമാണ് ഭൂമില ചുരം അപ്പൊ ഈ ഭൂമില ചുരത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ഒൻപതിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ഒൻപതിൽ നമുക്കറിയാം ചൈനയെ പേടിച്ച് ദലൈലാമ ടിബറ്റിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യയിലേക്ക് നാടുവിട്ടായിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ഒൻപതിൽ ദലൈലാമ ഇന്ത്യയിലേക്ക് കടന്നു വന്നത് ഏത് ചുരം വഴിക്കാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ഒൻപതിൽ ദലൈലാമ ഇന്ത്യയിലേക്ക് കടന്നു വന്നത് ഏത് ചുരം വഴിക്കാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഏത് ചുരം വഴിക്കാണ് ഭൂമില പാസ് ആണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ഒൻപതിൽ ദലൈലാമ ഇന്ത്യയിലേക്ക് കടന്നു വന്ന ചുരമാണ് ഏത് ഭൂമില ചുരം ഭൂമില ചുരം ഭൂമില ചുരം അരുണാചൽ പ്രദേശിനെ ടിബറ്റിനെ തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നു ഇതെന്ന് കഴിഞ്ഞതാ ഇവിടെ മറ്റൊരു ചുരമുണ്ട് ഈ ചുരത്തിന്റെ പേരാണ് ഈ ചുരത്തിന്റെ പേരാണ് ഈ ചുരത്തിന്റെ പേരാണ് ബോംഡില ചുരം ഈ കാണുന്ന ചുരമാണ് ബോംഡില ചുരം ബോംഡില ചുരം ഈ കാണുന്ന ചുരമാണ് ബോംഡില ചുരം ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞ സെക്കൻഡ് ഡ്രസ്സിന്റെ പരീക്ഷയുടെ ക്വസ്റ്റൻ ആയിരുന്നു ബോംഡില ചുരം ഉർദ്ദേശിക്കുക ഈ ബോംഡില ചുരം ആരെയൊക്കെ തമ്മിലാണ് ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ചോദിച്ചാൽ ബോംഡില ചുരം ആരെയൊക്കെ തമ്മിലാണ് ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ചോദിച്ചാൽ അരുണാചൽ പ്രദേശിനെ ടിബറ്റിനെ തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന മറ്റൊരു ചുരമാണ് ഏത് ബോംഡില അപ്പൊ അരുണാചൽ പ്രദേശിനെ ടിബറ്റിനെ തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന രണ്ട് ചുരങ്ങളാണ് ഒന്ന് ഭൂമില ചുരം രണ്ടാമത്തെയാണ് ബോംഡില ചുരം ഒന്ന് ഭൂമില ചുരം രണ്ടാമത്തെയാണ് ബോംഡില ചുരം അപ്പൊ നാദുല ചുരം സിക്കിം ടിബറ്റ് ജൽപില ചുരം സിക്കിം ലാസ ദൻ ഭൂമില ചുരം അരുണാചൽ പ്രദേശ് ടിബറ്റ് ആൻഡ് ബോംഡില ചുരം അരുണാചൽ പ്രദേശിനെ ടിബറ്റുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്നു ദാ ഇവിടെ മറ്റൊരു ചുരമുണ്ട് ഈ ചുരത്തിന്റെ പേരാണ് ഈ ചുരത്തിന്റെ പേരാണ് ദിഹാങ് ചുരം ഈ കാണുന്ന ചുരമാണ് ദിഹാങ് ചുരം ഈ കാണുന്ന ചുരമാണ് ദിഹാങ് ചുരം അപ്പൊ ഈ ദിഹാങ് ചുരം ആരെയൊക്കെ തമ്മിലാണ് ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ചോദിച്ചാൽ ഇത് അരുണാചൽ പ്രദേശാണ് ഇവിടെയുള്ള രാജ്യം ഏതാണ് ഇത് അരുണാചൽ പ്രദേശാണ് ഇവിടെയുള്ള രാജ്യം മ്യാൻമാർ ആണ് അരുണാചൽ പ്രദേശിനെയും മ്യാൻമാറിനെയും തമ്മിൽ അരുണാചൽ പ്രദേശിനെയും മ
ഇന്ത്യയുടെ മെയിൻലാൻഡിനെ വടക്ക് കിഴക്കൻ സംസ്ഥാനങ്ങളുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ഇടനാഴി ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇന്ത്യയുടെ ഈ ഭാഗത്തെ മെയിൻലാൻഡിനെ വടക്ക് കിഴക്കൻ സംസ്ഥാനങ്ങളുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ഇടനാഴിയാണ് ഏത് സിലിഗുരി ഇന്ത്യ കണ്ടിലെ കൃഷ്ണമണിപുരം സൂക്ഷിക്കുന്ന കാരണം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈ ഭാഗം ഇന്ത്യയുടെ കൈവശം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയാൽ ഇന്ത്യക്ക് പിന്നെ വടക്ക് കിഴക്കൻ സംസ്ഥാനങ്ങളോട്ട് പോകാൻ വേറെ വഴിയില്ല ഇവിടെ ബംഗ്ലാദേശാണ് ഇവിടെ നേപ്പാൾ ആണ് ഇത് ചൈനയാണ് ഇത് ഭൂട്ടാൻ ആണ് ദൻ ഇവിടെ മ്യാൻമാർ ആണ് ഇത്രയും രാജ്യങ്ങളുടെ ഇടയിലാണ് ഈ കാണുന്ന സിലിഗുരി എന്ന കോറിഡോർ സ്ഥിതി എന്താ അപ്പോൾ ഇന്ത്യയുടെ മെയിൻലാൻഡിനെ വടക്ക് കിഴക്കൻ സംസ്ഥാനങ്ങളുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ഇടനാഴി ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആൻസർ ചെയ്താണ് സിലിഗുരിയാണ് ഈ സിലിഗുരി ഇടനാഴി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ബംഗാളാണ് വെസ്റ്റ് ബംഗാളിലാണ് സിലിഗുരി ഇടനാഴി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങളിവിടെ ഷേപ്പ് നോക്കുക ഈ ഷേപ്പ് കണ്ടാൽ കോഴിയുടെ കഴുത്ത് പോലെ ഇരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചിക്കൻ നെക്ക് ഇടനാഴി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ചിക്കൻ സ്നെക്ക് ഇടനാഴി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആൻസർ ചെയ്താണ് സിലിഗുരിയാണ് ചിക്കൻ സ്നെക്ക് ഇടനാഴി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഇടനാഴി ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആൻസർ ചെയ്താണ് സിലിഗുരിയാണ് അപ്പൊ സിലിഗുരിയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റ് ഉള്ളതാണ് ഒന്ന് സിലിഗുരി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ബംഗാളിലാണ് പശ്ചിമ ബംഗാളിലാണ് ഇന്ത്യയുടെ മെയിൻലാൻഡിനെ വടക്ക് കിഴക്കൻ സംസ്ഥാനങ്ങളുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ഇടനാഴി ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആൻസർ സിലിഗുരിയാണ് ഇതെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ബംഗാളിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ചിക്കൻ നെക്ക് ഇടനാഴി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ചിക്കൻ നെക്ക് ഇടനാഴി എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഏത് തന്നെയാണ് സിലിഗുരിയാണ് ഷോർ ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ പത്തൊൻപത് ക്ലാസ്സുകൾ കിട്ടിയായിരുന്നു നമുക്ക് ഇത് പറഞ്ഞു നോക്കാം ബുർജിലാചുരമാണെങ്കിൽ ശ്രീനഗർ ഗിൽജത് കൂടെ പറഞ്ഞു വരിക അല്ലെങ്കിൽ ഒരിക്കലും കിട്ടത്തില്ല ബുർജിലാചുരമാണെങ്കിൽ ശ്രീനഗർ ഗിൽജത് സോജിലയാണെങ്കിൽ ശ്രീനഗർ കാർഗിൽ ബനിഹാൽ ആണെങ്കിൽ ശ്രീനഗർ ജമ്മു ഖാർദുംഗ്ല ലഡാക്ക് സിയാച്ചൻ ചാങ്ല ലഡാക്ക് ചൈന ബാരലാച്ചില ലഡാക്ക് ലഹൌൾ ദൻ റോഹ്താങ് പാസ് ലഹൌൾ കുളു അഖിൽ പാസും കാരക്കോറച്ചുരം ജമ്മു കാശ്മീർ ചൈന മിന്തഗ പാസ് ട്രൈ ജംഗ്ഷൻ ഏതെല്ലാം രാജ്യങ്ങൾ ട്രൈ ജംഗ്ഷൻ ഇന്ത്യ അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ ചൈന ഈ മൂന്ന് രാജ്യങ്ങളുടെ ട്രൈ ജംഗ്ഷൻ അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഷിപ്കിലാച്ചുരം ഹിമാചൽ പ്രദേശ് ടിബൽ മനാശുരം ഉത്തരാഖണ്ഡ് ടിബൽ ലിപ്പുലെ ട്രൈ ജംഗ്ഷൻ ആണ് ഉത്തരാഖണ്ഡിന് നേപ്പാളുമായും ടിബറ്റുമായും ബന്ധിപ്പിക്കുന്നു ദൻ നാഥുലാച്ചുരം സിക്കിം ടിബൽ ജൽപനാശുരം സിക്കിം ഉല്ലാസ ദൻ ബോംലാശുരം അരുണാചൽ പ്രദേശ് ടിബൽ ബാംഗിലാശുരം അരുണാചൽ പ്രദേശ് ടിബൽ ദിഹാംശുരം ആണെങ്കിൽ അരുണാചൽ പ്രദേശ് മ്യാൻമാർ സിലിഗുരി ആണെങ്കിൽ ഇന്ത്യയുടെ മെയിൻലാൻഡിനെ വടക്കിഴക്കൻ സംസ്ഥാനങ്ങളുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്നു ബംഗാളിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു ചിക്കൻ സ്നെക്ക് ഇടനാഴി എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഏതാണ് സിലിഗുരി ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്രയും ഷോർ ആണെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത്രയും സമയം പറഞ്ഞ ഈ പത്തൊൻപത് ചുരങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു നമുക്ക് ഇനി അടുത്തയിലോട്ട് പോകാം നമ്മൾ ഇനി നോക്കാൻ പോകുന്നത് പശ്ചിമഘട്ടത്തിൽ വരുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ചുരങ്ങളാണ് അപ്പൊ പശ്ചിമഘട്ടം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം പശ്ചിമഘട്ടം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഗുജറാത്ത് മുതൽ ഗുജറാത്ത് മുതൽ ഗുജറാത്ത് മുതൽ തമിഴ്നാട് വരെ വ്യാപിച്ചിടക്കുന്ന ഗുജറാത്ത് മുതൽ തമിഴ്നാട് വരെ വ്യാപിച്ചിടക്കുന്ന ഇവിടെ ഗുജറാത്ത് മുതൽ തമിഴ്നാട് വരെ വ്യാപിച്ചിടക്കുന്ന ഈ പർവ്വത നിരയാണ് എന്തെന്നറിയപ്പെടുന്നു പശ്ചിമഘട്ടം എന്നറിയപ്പെടുന്നു പശ്ചിമഘട്ടം ഗുജറാത്ത് മുതൽ തമിഴ്നാടിന്റെ താഴ്ഭാഗം വരെ ഇതുവരെ വ്യാപിച്ചിടക്കുന്ന ഈ പർവ്വത നിരയാണ് പശ്ചിമഘട്ടം എന്നറിയപ്പെടുന്നു അല്ലെങ്കിൽ വെസ്റ്റേൺ ഘട്ടം എന്നറിയപ്പെടുന്നു ഈ പശ്ചിമഘട്ടത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട മൂന്ന് ചുരങ്ങളാണ് ഒന്നാമത്തെയാണ് ബോർഘട്ട് ഒന്നാമത്തെയാണ് ബോർഘട്ട് അപ്പൊ ബോർഘട്ട് ആരോഗ്യ തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ചോദിച്ചാൽ ബോർഘട്ട് ബന്ധിപ്പിക്കുന്നത് മുംബൈ പൂനെ ബോർഘട്ട് ആരോഗ്യ തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നു മുംബൈയെ പൂനെ തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നു എന്നാൽ അത് കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടാമത്തെയാണ് താൽഘട്ട് രണ്ടാമത്തെയാണ് താൽഘട്ട് താൽഘട്ട് ബന്ധിപ്പിക്കുന്നത് മുംബൈ നാസിക് ആണ് താൽഘട്ട് ആരോഗ്യ തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നത് മുംബൈ നാസിക് അപ്പോ രണ്ട് ചുരങ്ങളായി ബോർഘട്ട് മുംബൈയെ പൂനെ തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്യുന്നു താൽഘട്ട് ആണെങ്കിൽ മുംബൈയെ നാസിക്കിനെ തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്യുന്നു മുംബൈയെ നാസിക്കിനെ തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്യുന്നു എന്നാൽ അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ മറ്റൊരു ചുരമുണ്ട് ഈ ചുരത്തിന്റെ പേരാണ് കുംഭർലി ഘട്ട് ഈ കാണുന്ന ചുരമാണ് കുംഭർലി ഘട്ട കുംഭർലി ഘട്ട് കുംഭർലി ഘട്ട് ഈ കുംഭർലി ഘട്ട് ആരൊക്കെ തമ്മിലാണ് ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ചോദിച്ചാൽ കുംഭർലി ഘട്ട് കുംഭകർണന്റെ കുംഭ ഓക്കെ
നമ്മൾ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നു തെക്ക് പടിഞ്ഞാറൻ മൺസൂണിനെ തെക്ക് പടിഞ്ഞാറൻ മൺസൂണിനെ തമിഴ്നാട്ടിലേക്ക് കടത്തിവിടുന്ന ചുരം ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ തെക്ക് പടിഞ്ഞാറൻ മൺസൂണിനെ തമിഴ്നാട്ടിലേക്ക് കടത്തിവിടുന്ന ചുരമാണ് പാലക്കാട് ചുരം ദൻ പശ്ചിമഘട്ടത്തിലെ ഈ കാണുന്ന പശ്ചിമഘട്ടത്തിലെ ഏറ്റവും വിസ്തൃതിയേറിയ ചുരം ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതും ഏതാണ് പാലക്കാട് ചുരമാണ് മുപ്പത് കിലോമീറ്റർ മുതൽ നാൽപ്പത് കിലോമീറ്റർ വരെയാണ് പാലക്കാട് ചുരത്തിന്റെ വീതിയായിട്ട് വരുന്ന ഈ പാലക്കാട് ചുരത്തിലൂടെ ഒഴുകുന്ന നദിയാണ് ഭാരതപ്പുഴ പാലക്കാട് ചുരത്തിലൂടെ ഒഴുകുന്ന നദി ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആൻസർ ഏതാണ് ഭാരതപ്പുഴ അപ്പോ ബോർഘട്ട മുംബൈ പൂനെ താൽഘട്ട മുംബൈ നാസിക് ദൻ കുംബർലിഘട്ട കൊങ്കൺ റീജൻ ടു സത്താര ഡിസ്ട്രിക്ട് ഓഫ് മഹാരാഷ്ട്ര പാലക്കാട് ചുരം പാലക്കാടിനെ കോയമ്പത്തൂറിനെ നമ്മൾ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നു പശ്ചിമഘട്ടത്തിലെ വിസ്തൃതിയേറിയ ചുരം വീതി മുപ്പത് കിലോമീറ്റർ മുതൽ നാൽപ്പത് കിലോമീറ്റർ വരെ തെക്ക് പടിഞ്ഞാറൻ മൺസൂൺ നമുക്കറിയാം ഇന്ത്യയിൽ രണ്ട് മൺസൂണുകൾ ഉണ്ട് ഒന്നാമത് ഏത് തെക്ക് പടിഞ്ഞാറൻ മൺസൂണും ഒന്നാമത്തെയാണ് തെക്ക് പടിഞ്ഞാറൻ മൺസൂണും രണ്ടാമത്തെയാണ് വടക്ക് കിഴക്കൻ മൺസൂണും ഈ തെക്ക് പടിഞ്ഞാറൻ മൺസൂണിനെ തമിഴ്നാട്ടിലേക്ക് കടത്തിവിടുന്ന ചുരം ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ തെക്ക് പടിഞ്ഞാറൻ മൺസൂണിനെ തമിഴ്നാട്ടിലേക്ക് കടത്തിവിടുന്ന ചുരമാണ് ഏത് പാലക്കാട് ചുരം ഉറപ്പാണ് പാലക്കാട് 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 ചുരം ദൻ അത് കഴിഞ്ഞ പാലക്കാട് ചുരത്തിലൂടെ ഒഴുകുന്ന നദിയാണ് ഭാരതപ്പുഴ ദൻ അത് കഴിഞ്ഞ നെക്സ്റ്റ് താഴോട്ട് വരുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ കോഴിക്കോട് വരുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു ചുരമുണ്ട് ആ ചുരത്തിന്റെ പേരാണ് താമരശ്ശേരി ചുരം ഈ താമരശ്ശേരി ചുരം അറിയപ്പെടുന്ന മറ്റൊരു പേരാണ് വയനാട് ചുരം താമരശ്ശേരി ചുരം അറിയപ്പെടുന്ന മറ്റൊരു പേരാണ് വയനാട് ചുരം കോഴിക്കോടിനെയും മൈസൂറിനെയും നമ്മൾ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന കോഴിക്കോടിനെയും മൈസൂറിനെ നമ്മൾ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ചുരമാണ് വയനാട് ചുരം അല്ലെങ്കിൽ താമരശ്ശേരി ചുരം പി എസ് സിയുടെ ഒരു സ്ഥിരം ക്വസ്റ്റൻ ഉണ്ട് വയനാട് ചുരം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ജില്ല ഏതാണ് ഉർത്തുശിക്കാം വയനാട് ചുരം വയനാട് ചുരം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന വയനാട് ജില്ലയിലല്ല മറിച്ച് കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലാണ് പാലക്കാട് ചുരം പാലക്കാടിനെയും കോയമ്പത്തൂരിനെ തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നു കോഴിക്കോട് ചുരം അല്ലെങ്കിൽ സോറി താമരശ്ശേരി ചുരം അല്ലെങ്കിൽ വയനാട് ചുരം കോഴിക്കോടിനെ മൈസൂറിനെ തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നു കോഴിക്കോടിനെ മൈസൂറിനെ തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നു ഞാൻ അത് കഴിഞ്ഞ പെരിയഘട്ട് ചുരം പെരിയഘട്ട് മൂന്നാമത്തെയാണ് കേരളത്തിലെ മൂന്നാമത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചുരമാണ് പെരിയഘട്ട് ചുരം ഈ പെരിയഘട്ട് ചുരം ബന്ധിപ്പിക്കുന്നത് മാനന്തവാടി മൈസൂറിനെ തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നു മാനന്തവാടി മൈസൂർ ഒരുകൂടെ പാലക്കാട് ചുരം പാലക്കാട് കോയമ്പത്തൂർ താമരശ്ശേരി കോഴിക്കോട് മൈസൂർ പെരിയഘട്ട് ചുരം മാനന്തവാടി മൈസൂർ പെരിയഘട്ട് ചുരം മാനന്തവാടി മൈസൂർ പേരമ്പാടി ചുരമാണെങ്കിൽ കണ്ണൂർ കൂർഗ് ഞാൻ വേറൊന്നുണ്ട് പേരമ്പാടി ഈ പേരമ്പാടി ചുരമാണെങ്കിൽ കണ്ണൂരിനെയും കൂർഗിനെയും തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നു കണ്ണൂരിനെയും കൂർഗിനെയും തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന കൂർഗ് സ്ഥിതി ഇന്ത കർണാടകയിലാണ് അപ്പോൾ പേരമ്പാടി ചുരം കണ്ണൂരിനെയും കൂർഗിനെയും തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നു ഒരിക്കൽ കൂടെ പാലക്കാട് ചുരം പാലക്കാട് കോയമ്പത്തൂർ താമരശ്ശേരി കോഴിക്കോട് മൈസൂർ പെരിയഘട്ട് ചുരം മാനന്തവാടി മൈസൂർ പേരമ്പാടി ചുരം കണ്ണൂർ കൂർഗ് പേരമ്പാടി ചുരം കണ്ണൂർ കൂർഗ് ഞാൻ പാൽച്ചുരം വേറൊന്നുണ്ട് പാൽച്ചുരം 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 ബന്ധിപ്പിക്കുന്നത് കണ്ണൂർ വയനാടാണ് പാൽച്ചുരം ബന്ധിപ്പിക്കുന്നത് കണ്ണൂർ വയനാട് കണ്ണൂരിനെയും വയനാടിനെയും തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നു അപ്പൊ പാൽച്ചുരം കണ്ണൂരിനെയും വയനാടിനെയും തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നു ഓർത്തുശിക്കാം നമുക്കിതൊരു കോഡ് വെച്ച് പഠിക്കാനാണെങ്കിൽ ലാസ്റ്റ് കോഡ് പഠിക്കാൻ വേറൊരു കോഡ് ആവശ്യം വരും ഒക്കെ അതുകൊണ്ട് ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കാം പറഞ്ഞു പറഞ്ഞ് പഠിക്കാം ഒരിക്കലും 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 മാറിപ്പോകത്തില്ല പാലക്കാട് ചുരം പാലക്കാട് കോയമ്പത്തൂർ താമരശ്ശേരി കോഴിക്കോട് മൈസൂർ പെരിയഘട്ട് ചുരം മാനന്തവാടി മൈസൂർ പേരമ്പാടി ചുരം കണ്ണൂർ കൂർഗ് പേരമ്പാടി ചുരം കണ്ണൂർ കൂർഗ് പാൽച്ചുരം കണ്ണൂർ വയനാട് പാൽച്ചുരം ആണെങ്കിൽ കണ്ണൂർ വയനാട് കണ്ണൂർ വയനാട് കണ്ണൂരിനെ വയനാടിനെ നമ്മൾ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ചുരമാണ് പാൽച്ചുരം നെക്സ്റ്റ് വൺ ബോഡി നായ്ക്കന്നൂർ ബോഡി നായ്ക്കന്നൂർ ബോഡി നായ്ക്കന്നൂർ ചുരം കൊച്ചിയെ തേനിയെ നമ്മൾ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ബോഡി നായ്ക്കന്നൂർ കൊച്ചി തേനി അല്ലെങ്കിൽ ഇടുക്കി മധുര ഓപ്ഷൻ അത് കാണാം ബോഡി നായ്ക്കന്നൂർ ബോഡി നായ്ക്കന്നൂർ ബോഡി നായ്ക്കന്നൂർ ചുരം കൊച്ചി തേനി കൊച്ചി തേനി കൊച്ചി തേനി ഞാൻ താഴോട്ട് വരുമ്പോൾ കൊല്ലം ഭാഗത്തെത്തുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു ചുരം ഉണ്ട് ഈ ചുരമാണ് ആര്യങ്കാവ് ചുരം ആര്യങ്കാവ് ചുരം ആര്യങ്കാവ് ചുരം ഈ ആര്യങ്കാവ് ചുരം ബന്ധിപ്പിക്കുന്നത് പുനലൂരിനെയും ചെങ്കോട്ടയും തമ്മിൽ പുനലൂരിനെയും ചെങ്കോട്ടം തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ചുരമാണ് പുനലൂരിനെയും
കന്യാകുമാരിയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന അരൽവാമൊഴിശ്ശെറിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ അരമ്പോളിശ്വരമാണ് രണ്ട് മറി പല പലരുണ്ട് ഒന്നുകിൽ അരൽവാമൊഴി എന്ന് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ പറയാം അരമ്പോളി സേത് പാസാണ് അരമ്പോളീശ്വരം ഈ അരമ്പോളീശ്വരം 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 പ്രത്യേകത ഇതാണ് പശ്ചിമഘട്ടത്തിൽ തെക്കേ അറ്റത്തായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ചുരം ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അരൽവാമൊഴി കന്യാകുമാരിയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന കന്യാകുമാരിയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന കന്യാകുമാരിയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന അരമ്പോളീശ്വരമാണ് കന്യാകുമാരിയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന അരമ്പോളീശ്വരമാണ് കന്യാകുമാരിയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന അരമ്പോളി അല്ലെങ്കിൽ അരൽവാമൊഴി ചുരമാണ് ആരിവാമൊഴി എല്ലാം മറിച്ച് അരമ്പോളി ചുരമാണ് അല്ലെങ്കിൽ അരൽവാമൊഴി ചുരമാണ് പശ്ചിമഘട്ടത്തിൽ തെക്കേ അറ്റത്തായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് പശ്ചിമഘട്ടത്തിൽ തെക്കേ അറ്റത്തായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ചുരമാണ് അരൽവാമൊഴി ഇത്രയും കിട്ടിയെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു നമ്മൾ ഇതോടെ മുപ്പത് പാസുകൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തായിരുന്നു ഈ മുപ്പത് ചുരങ്ങൾ കിട്ടിയെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഒരിക്കൽ ബുർജില ശ്രീനഗർ ഗിൽജർ സോജില ശ്രീനഗർ കാർഗിൽ ബനിഹാൽ ശ്രീനഗർ ജമ്മു ഖാർദുംഗ്ല ലഡാക്ക് സിയാച്ചൻ ചാങ്ല ലഡാക്ക് ചൈന ബാരലാശില ലഡാക്ക് ലഹൌൾ റോഹ്താങ് പാസ് ലഹൌൾ കുളു അഖിൽ പാസും കാരക്കൂറം പാസും ജമ്മു കാശ്മീർ ചൈന മിന്തക പാസ് ട്രൈ ജംഗ്ഷൻ ആണ് ഇന്ത്യ അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ ചൈന ഈ മൂന്ന് രാജ്യങ്ങളുടെ ട്രൈ ജംഗ്ഷൻ ആണ് ഷിപ്കില ഹിമാചൽ പ്രദേശ് ടിബൻ മനാ പാസ് ഉത്തരാഖണ്ഡ് ടിബൻ ലിപ്പൂലെ ട്രൈ ജംഗ്ഷൻ ആണ് ഉത്തരാഖണ്ഡിന്റെ നേപ്പാളുമായും ടിബറ്റുമായും ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന നാഥുല സിക്കിം ടിബറ്റ ജൽപുന സിക്കിം ലാസ ഭൂമില അരുണാചൽ പ്രദേശ് ടിബൻ ദൻ ബോണ്ടില അരുണാചൽ പ്രദേശ് ടിബൻ ദൻ അത് കഴിഞ്ഞ ദിഹാങ് ആണെങ്കിൽ അരുണാചൽ പ്രദേശ് മ്യാൻമാർ ദൻ സിലിഗുരി ആണെങ്കിൽ ഇന്ത്യയുടെ മെയിൻലാൻഡിനെ വടക്കിഴക്കൻ സംസ്ഥാനങ്ങളുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്നു ബോർഘട്ട് മുംബൈ പൂനെ താൽഘട്ട മുംബൈ നാസിങ് കുംബർലി ഘട്ട് കൊങ്കൺ റീജൻ ടു സത്താര ഡിസ്ട്രിക്ട് ഓഫ് മഹാരാഷ്ട്ര പാലക്കാട് ചുരം പാലക്കാട് കോയമ്പത്തൂർ താമരശ്ശേരി കോഴിക്കോട് മൈസൂർ പെരിയഘട്ട് ചുരം മാനന്തവാടി മൈസൂർ പേരമ്പാടി ചുരം കണ്ണൂർ കൂർഗ് പാൽചുരം കണ്ണൂർ വയനാട് ബോഡിനായ്ക്കന്നൂർ കൊച്ചി തേനി കൊച്ചി തേനി ആര്യങ്കാവ് ചുരം പുനലൂർ ചെങ്കോട്ട പശ്ചിമഘട്ടത്തിൽ തെക്കേ അറ്റത്തായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ചുരമാണ് അരൽവാമൊഴി അരൽവാമൊഴി അല്ലെങ്കിൽ അരമ്പോടി ചുരം കന്യാകുമാരിയിൽ സ്ഥിതി ഇത് മധ്യപ്രദേശാണ് ഈ കാണുന്നത് മധ്യപ്രദേശാണ് ഇത് മധ്യപ്രദേശാണ് അപ്പൊ ഈ മധ്യപ്രദേശിൽ ഒരു ചുരമുണ്ട് ഈ കാണുന്ന ചുരത്തിന്റെ പേരാണ് ഈ കാണുന്ന ചുരത്തിന്റെ പേരാണ് അസർഗഡ് ചുരം ഈ കാണുന്ന ചുരമാണ് അസർഗഡ് ചുരം അപ്പൊ ഈ അസർഗഡ് ചുരം ആരെയൊക്കെ തമ്മിലാണ് ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ചോദിച്ചാൽ അസർഗഡ് ചുരം ബന്ധിപ്പിക്കുന്നത് ഒന്ന് നർമ്മദാ വാലിയും നർമ്മദാ താഴ്വരയും താപ്തി താഴ്വരയും തമ്മിലാണ് അസർഗഡ് ബന്ധിപ്പിക്കുന്നത് നർമ്മദാ വാലിയും താപ്തി വാലിയും തമ്മിലാണ് അസർഗഡ് ബന്ധിപ്പിക്കുന്നത് പക്ഷെ ഓർത്തുശിക്കുക പി എസ് സിന്റെ ക്വസ്റ്റിൻ ഏതാണ് ഉത്തരേന്ത്യയും ദക്ഷിണേന്ത്യയും തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ചുരം ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഉത്തരേന്ത്യയും ദക്ഷിണേന്ത്യയും തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ചുരം ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അൻസർ ഏതാണ് അസർഗഡ് ആണ് അപ്പൊ അസർഗഡിന്റെ ഒന്നാമത്തെ പോയിന്റ് ഇതാണ് നർമ്മദ വാലിയും താപ്തി വാലിയും തമ്മിലാണ് അസർഗഡ് ബന്ധിപ്പിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഉത്തരേന്ത്യയും ദക്ഷിണേന്ത്യയും തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ചുരം ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അസർഗഡ് ആണ് ഡെക്കാണിലേക്കുള്ള താക്കോൽ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ചുരം ഡെക്കാണിലേക്കുള്ള താക്കോൽ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ചുരം ഡെക്കാണിലേക്കുള്ള താക്കോൽ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ചുരവും ഏതാണ് അസർഗഡ് ആണ് ഈ അസർഗഡ് ചുരം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് സാത്പുര പർവ്വത നിരയിലാണ് സാത്പുര പർവ്വത നിരയിലാണ് മധ്യപ്രദേശിലെ സാത്പുര പർവ്വത നിരയിലാണ് അസർഗഡ് ചുരം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഈ അസർഗഡിന്റെ നാല് പോയിന്റുകൾ ഇതാണ് ഒന്ന് ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് നർമ്മദ വാലിയും താപ്തി വാലിയും തമ്മിലാണ് അസർഗഡ് ബന്ധിപ്പിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഉത്തരേന്ത്യയും ദക്ഷിണേന്ത്യയും തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ചുരം ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതും അസർഗഡ് ആണ് ഡെക്കാണിലേക്കുള്ള താക്കോൽ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ചുരമാണ് അസർഗഡ് അസർഗഡ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് മധ്യപ്രദേശിലെ സാത്പുര പർവ്വത നിരയിലാണ് സാത്പുര പർവ്വത നിരയിലാണ് അസർഗഡ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഇതെന്ന് കഴിഞ്ഞ ഈ കാണുന്ന പർവ്വത നിരയാണ് ഈ കാണുന്ന പർവ്വത നിരയാണ് ഈ കാണുന്ന പർവ്വത നിരയാണ് ഹിന്ദുകുഷ് മൗണ്ടൻസ് ഈ കാണുന്ന പർവ്വതമാണ് ഹിന്ദുകുഷ് മൗണ്ടൻസ് ഇന്ത്യൻ സബ് കോണ്ടിനന്റ് തന്നെ നോർത്ത് വെസ്റ്റ് ആയി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന നോർത്ത് വെസ്റ്റ് ബൗണ്ടറി ആയി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന മൗണ്ടൈൻ റേഞ്ച് ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആൻസർ ചെയ്താണ് ഹിന്ദുകുഷ് ആണ് ഹിന്ദുകുഷ് 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 ഈ ഹിന്ദുകുഷ് പർവ്വത നിരയിൽ രണ്ടു ചുരങ്ങളുണ്ട് ഒന്നാമത്തെയാണ് ഖൈബർ ചുരം ഒന്നാമത്തെയാണ് ഖൈബർ ചുരം ഒന്നാമത്തെയാണ് ഖൈബർ ചുരം ഒന്ന് ഖൈബർ ചുരം
ഭാഗവും പാകിസ്ഥാനെയും അഫ്ഗാനിസ്ഥാനെയും തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ ഉപഭൂഖണ്ഡത്തിലേക്കുള്ള ഇന്ത്യൻ ഉപഭൂഖണ്ഡത്തിലേക്കുള്ള പ്രവേശ കവാടം എന്നറിയപ്പെടുന്ന ചുരമാണ് ഇന്ത്യൻ സബ് കോണിലേക്കുള്ള പ്രവേശ കവാടം എന്നറിയപ്പെടുന്ന ചുരമാണ് ബോലൻ ചുരം കാരണം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ പണ്ട് ഇന്ത്യ ആക്രമിക്കാൻ വന്ന അലക്സാണ്ടർ ചെങ്കിസ് ഖാൻ മുഹമ്മദ് ഗസ്നി മുഹമ്മദ് ഗോറി ബാബർ തിമുർ തുടങ്ങിയ ആൾക്കാരെല്ലാം ഏത് പാസ് വഴിയാണ് ഇന്ത്യയിലേക്ക് എത്തിയത് ബോലൻ പാസ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ത്യൻ ഉപഭൂഖണ്ഡത്തിലേക്കുള്ള ഇന്ത്യൻ ഉപഭൂഖണ്ഡത്തിലേക്കുള്ള പ്രവേശന കവാടം എന്നറിയപ്പെടുന്ന ചുരമാണ് ഏത് ബോലൻ പാസ് ഏതാണ് ബോലൻ പാസ് ആണ് ബോലൻ ചുരമാണ് പാകിസ്ഥാനെയും അഫ്ഗാനിസ്ഥാനെയും തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന രണ്ട് ചുരങ്ങളാണ് ഖൈബർ ചുരം ബോലൻ ചുരം അതിൽ ബോലൻ ചുരം ഇന്ത്യൻ ഉപഭൂഖണ്ഡത്തിലേക്കുള്ള പ്രവേശന കവാടം എന്നറിയപ്പെടുന്ന പ്രവേശന കവാടം എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഇനി നിങ്ങൾ എങ്ങോട്ടോ ശ്രദ്ധിക്കാം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇനി ശ്രദ്ധിക്കുക ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് ദൻ അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കാണുന്നത് രാജസ്ഥാനാണ് ഈ കാണുന്നത് രാജസ്ഥാനാണ് ഇത് രാജസ്ഥാനാണ് ഈ രാജസ്ഥാനിൽ ഒരു പർവ്വതനിരയുണ്ട് ആ പർവ്വതനിരയുടെ പേരാണ് ആരവല്ലി റേഞ്ച് ഈ ആരവല്ലി റേഞ്ചിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന രണ്ട് ചുരങ്ങളാണ് ആരവല്ലി റേഞ്ചിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന രണ്ട് ചുരങ്ങളാണ് ഒന്നാമത്തെയാണ് ഗൊരം ഘട്ട് ഒന്നാമത്തെയാണ് ഗൊരം ഘട്ട് ഒന്നാമത്തെയാണ് ഗൊരം ഘട്ട് ഒന്ന് ഗൊരം ഘട്ട് ദൻ അത് കഴിഞ്ഞ രണ്ടാമത്തെയാണ് ഹൾഡി ഹട്ടി രണ്ടാമത്തെയാണ് ഹൾഡി ഹട്ടി രാജസ്ഥാനിലെ ആരവല്ലി നിരയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന രണ്ട് പ്രധാന ചുരങ്ങളാണ് ഒന്ന് ഗൊരം ഘട്ടം ഒന്നാമത്തെ മഞ്ഞനിറമുള്ള മണ്ണ് കാണപ്പെടുന്ന മേഖലയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഹൾഡി ഹട്ടി എന്ന പേര് കിട്ടിയത് ഇന്ത്യയിൽ മഞ്ഞനിറമുള്ള മണ്ണ് കാണപ്പെടുന്ന മേഖല ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അനുസരിച്ച് ഏതാണ് രാജസ്ഥാനിലെ ഹൾഡി ഹാട്ടി റീജിയൻ ആണ് അപ്പോൾ ആരവല്ലി നിരയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന രണ്ട് ചുരങ്ങളാണ് ഗൊരം ഘട്ടം ഹൾഡി ഹാട്ടി ഗൊരം ഘട്ടം ആണെങ്കിൽ മെയ്വാറിനെയും മാഴ്വാറിനെയും നമ്മൾ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നു ഇന്ത്യയിൽ മഞ്ഞ നിറമുള്ള മണ്ണ് കാണപ്പെടുന്ന മേഖലയാണ് ഏത് ഹൾഡി ഹാട്ടി ഓട്ടോഷിക്കാം നമ്മൾ ലഡാക്കുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരുപാട് ഒരുപാട് ചുരങ്ങൾ പഠിച്ചായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ചുരങ്ങളുടെ നാടെന്നറിയപ്പെടുന്നത് ചുരങ്ങളുടെ നാടെന്നറിയപ്പെടുന്നത് ലഡാക്കാണ് ചുരങ്ങളുടെ നാടെന്നറിയപ്പെടുന്ന റീജിയൻ ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അനുസരിച്ച് ഏതാണ് ലഡാക്കാണ് അപ്പൊ ഇത്രയും ചുരങ്ങളാണ് ഇന്ത്യയിൽ പ്രധാനമായിട്ടും വരുന്നത് പ്രധാനമായിട്ടും വരുന്നത് പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ല എന്നാലും ജസ്റ്റ് ഓർത്ത് വെച്ചിരിക്കുക സ്പിതി നാലിയിലേക്കുള്ള പ്രവേശന കവാടം എന്നറിയപ്പെടുന്ന ചുരമാണ് സ്പിതി താഴ്വരയിലേക്കുള്ള പ്രവേശന കവാടം എന്നറിയപ്പെടുന്ന ചുരമാണ് കുൻസും പാസ് കുൻസും ചുരം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ല എന്നാലും ജസ്റ്റ് ഓർത്ത് വെച്ചിരിക്കുക കുൻസും പാസ സ്പിതിയിലേക്കുള്ള പ്രവേശ കവാടം എന്നറിയപ്പെടുന്ന ചുരമാണ് കുൻസും പാസ എന്നാൽ ചുരങ്ങളുടെ നാടെന്നറിയപ്പെടുന്നത് ചുരങ്ങളുടെ നാടെന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഏത് റീജിയനാണ് ലഡാക്കാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും കിട്ടിയെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ വീണ്ടും 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 കേൾക്കുക അപ്പോൾ ഇത് ഇത്തിരി പാടുള്ളൊരു ടോപ്പിക്കാണ് പാടായ ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് വീണ്ടും വീണ്ടും കേൾക്കുക മനസ്സിലത് ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്യുക ഇതിൽ അത് കഴിഞ്ഞ ഒരു ഇന്റർവെൽ റെഗുലർ ഇന്റർവെൽ ഇത് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക ഒരു ഒരാഴ്ച വെച്ച് എന്ത് ചെയ്യാം ഒന്ന് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പോൾ വളരെ പടായ ടോപ്പിക്കാണ് പക്ഷേ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ ടോപ്പിക്കാണ് ഇത്രയും മനസ്സിലായെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു നമുക്കിനി നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ് കാണാം താങ്ക് യു പി എസ് സി പരീക്ഷാ പരിശീലനത്തിലും പുസ്തക പ്രസിദ്ധീകരണത്തിലും നവീനമായ മാറ്റങ്ങൾക്ക് തുറക്കം കുറിച്ച ടാലന്റ് അക്കാഡമിയുടെ പ്രഗത്ഭരായ അധ്യാപകർ നയിക്കുന്ന കൂടുതൽ ക്ലാസ്സുകൾക്കായി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ ടാലന്റ് അക്കാഡമി മാത്രമല്ല വി ഇ ഒ എൽ ഡി സി കെ എ എസ് തുടങ്ങി ഓരോ പരീക്ഷയ്ക്കും ആവശ്യമായ സിലബസ് അനുസരിച്ചുള്ള ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകളും ലഭ്യമാണ് ഫോർ മോർ ഡീറ്റെയിൽസ് കോൾ നയൻ സീറോ സെവൻ ടു ത്രീ സിക്സ് ഫൈവ് സെവൻ ഫോർ സെവൻ റിങ് എ കോൾ get a job